నమస్కారం కొండ పద్దుల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని మీరు ప్రస్తుతం ఈ వీడియోని పోర్ట్రేట్ మోడ్ లో చూస్తున్నారు మొబైల్ ఫోన్ లో చూడటానికి సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఇలా చేస్తున్నాను ఇది మీకు చూడడానికి ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉంటే దయచేసి తెలియజేయండి ఇక ఈ వీడియోలో చెప్పబోయే అంశం సిబిఐలో మోడీ చిచ్చు సిబిఐలో ఇంటి పోరు అంటూ ముఖ్యంగా మీడియాలో అనేక వార్తలు వచ్చాయి సిబిఐ డైరెక్టర్ ప్రత్యేక డైరెక్టర్ ఇద్దరు కూడా పరస్పరం ఒకళ్ళపై ఒకళ్ళు కేసులు పెట్టుకుంటూ ఒకళ్ళపై ఒకళ్ళు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ ఎఫ్ఐఆర్లు రిజిస్టర్ చేస్తూ ఒక గందరగోళ పరిస్థితిని దేశంలో పేరుగాంచినటువంటి దర్యాప్తు సంస్థ అయినటువంటి సిబిఐలో సృష్టించారు దీనికి కారణం ఏమిటి దీని వెనక ఎవరున్నారు ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది ఈ అంశాలన్నింటినీ కొండబద్దలు ఇది మోడీ పెట్టిన చిచ్చుగానే భావిస్తోంది ఆ విషయాన్ని వివరించడానికే ఈ వీడియో ముఖ్యంగా గత సిబిఐ డైరెక్టర్ అనిల్ సిన్హా అనేక అవినీతి ఆరోపణలతో ముఖ్యంగా సిబిఐ దర్యాప్తు జరుపుతున్నటువంటి బొగ్గు కుంభకోణంలోని నేరస్తులతో ఆయన అనేక సార్లు పర్సనల్ గా కలిసినట్టు రికార్డులు రుజువు చేయడంతో తప్పుకో ఉన్నాక అలోక్ వర్మ అనే వ్యక్తి సిబిఐ డైరెక్టర్ గా ఆ స్థానంలోకి వచ్చాడు అయితే ఇక్కడే కథ మొదలైంది ఈ అలోక్ వర్మ మోడీ సిబిఐని తన సొంతానికి వాడుకోవడానికి రాజకీయంగా ప్రత్యర్థులను ఇబ్బంది పెట్టడానికి అలాగే అవసరమైనటువంటి వాళ్లపై కేసుల్ని తప్పించడానికి నీరు గార్చడానికి ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నిటికీ అతను మోడీకి అనుకూలంగా లేకపోవడంతో అసలు సమస్య మొదలైంది దాంతో మళ్లీ అలోక్ వర్మను మారిస్తే మార్చిన దాని యొక్క నేపథ్యం బయటపడిపోయి ఇదంతా మళ్లీ గబ్బు పట్టిపోతుందనే ఉద్దేశంతో మోడీ గుజరాత్ కేడర్ కి చెందిన తనకు అత్యంత అనుకూలుడైనటువంటి ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ రాకేష్ ఆస్థానా అనే వ్యక్తిని సిబిఐలో ప్రత్యేక డైరెక్టర్ అంటూ వచ్చి దాదాపుగా సిబిఐ డైరెక్టర్ అలోక్ వర్మకి సమాంతర స్థాయిలో ఈ రాకేష్ ఆస్థానాన్ని నియమించడం జరిగింది ఇతను గుజరాత్ లో గతంలో గోద్రా ఆలర్లు జరిగిన సందర్భంలో సిట్ దర్యాప్తు నివేదికను ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా మలచడం కోసం నియమించబడినటువంటి సిట్ ప్రత్యేక అధికారిగా కూడా పనిచేశాడు కాబట్టి ఇతనిపై గతంలోనే గుజరాత్ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పనిచేశాడన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ రాకేష్ ఆస్థాన ప్రత్యేక డైరెక్టర్ గా వచ్చిన దగ్గర నుంచి దాదాపుగా సిబిఐ లోకి మోడీ ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్న కేసులన్నింటినీ కూడా రాకేష్ ఆస్థానాయే నిర్వహించడం జరుగుతుండటంతో అలోక్ వర్మకి రాకేష్ ఆస్థానాకి మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం మొదలైంది ఈ మొదలవటంతో పాటుగా ఇక అలోక్ వర్మకి పొగబెట్టి అతన్ని పై అవినీతి ముద్రలు వేసి అతనిపై విచారణల్ని నియమించి అతన్ని మెల్లగా సిబిఐ నుంచి బయటికి పంపించాలన్న ఉద్దేశంతో మోడీ పన్నిన వలని ఆ చిచ్చుని రాకేష్ ఆస్థాన మొదలుపెట్టాడు ముఖ్యంగా ముందుగా అతను అలోక్ వర్మపై కొన్ని అవినీతి ఆరోపణలు చేస్తూ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ కి ఫిర్యాదు చేశాడు ఫిర్యాదు చేయటమే కాకుండా ఈ అలోక్ వర్మపై ముడుపుల ఆరోపణని రుజువు చేయటం కోసం తన కింద పనిచేస్తూ తనకే రిపోర్టు చేయవలసిన స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేవేంద్ర కుమార్ శర్మ అనే ఆఫీసర్ ద్వారా ఒక తప్పుడు వాంగ్మూల నమూనాన్ని అతను ఢిల్లీలో రికార్డు చేయించినట్టుగా కూడా రికార్డులు సృష్టించాడు ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్ కి చెందిన మాంసం ఎగుమతిదారుడైనటువంటి మొయిన్ కురేషి ఐరోపా దేశాలన్నిటితోటి అతను మనీ లాండరింగ్ సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడన్న ఆరోపణలపై సిబిఐ విచారణ జరుపుతోంది ఈ విచారణలో భాగంగా ఈ మొయిన్ ఖురేషి యొక్క వ్యవహారంపై హైదరాబాద్ కు చెందినటువంటి ఒక వ్యాపారి సానా సతీష్ బాబు అనే అతని చేత ఈ మొయిన్ ఖురేషితో సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటి ఆ సానా సతీష్ బాబుది ఒక వాంగ్మూలాన్ని సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున ఢిల్లీలో రికార్డు చేసినట్టుగా ఒక రికార్డును సృష్టించారు అందులో ఈ సానా సతీష్ బాబు ముఖ్యంగా మొయిన్ ఖురేషికి సంబంధించి సిబిఐలో ఉన్న కేసులను నీరుగార్చే విధంగా సహాయపడటం కోసం అలోక్ వర్మకి ముడుపులు ఇస్తున్నట్టుగా అతను సతీష్ బాబు ఆరోపించినట్టుగా సతీష్ బాబు వాంగ్మూలం ఇచ్చినట్టుగా ఆ రికార్డింగ్ జరిగింది దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ తప్పుడు రికార్డింగ్ తో రాకేష్ ఆస్థాన అలోక్ వర్మపై కేసు పెట్టడం ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయటం జరిగింది అయితే వెంటనే ఎప్పుడైతే ఈ రికార్డింగ్ గురించి అలోక్ వర్మకి ఒప్పందిందో వెంటనే సిబిఐ డైరెక్టర్ గా ఉన్న అలోక్ వర్మ ఈ రాకేష్ ఆస్థాన సృష్టించినటువంటి ఈ సానా సతీష్ బాబు వాంగ్మూలం నిజమా కాదా అని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ సెప్టెంబర్ ఇరవై తారీఖు ఏదైతే ఢిల్లీలో ఈ సతీష్ బాబు 
వాంగ్మలం రికార్డ్ అయిందని చెప్పబడుతుందో ఆ రోజున తను హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్టు వేరే కార్యక్రమాల్లో ఉన్నట్టు రుజువు అయింది దాంతో దాన్ని రుజువు చేస్తూ దానికి సంబంధించిన ఆధారాలను సంపాదించి అలోక్ వర్మ ఈ కేసుని డీల్ చేసినటువంటి దేవేంద్ర కుమార్ శర్మని సస్పెండ్ చేయటం అరెస్ట్ చేయటం ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయటం కూడా జరిగింది దీంతో అలోక్ వర్మ రాకేష్ ఆస్థానా ఒకరిపై ఒకరు పరస్పరం కేసులు పెట్టుకుని ఆరోపణలకు దిగడంతో ఇది పిఎంఓకి చేరినట్టు మోడీ జోక్యం చేసుకున్నట్టు తక్షణం ఈ రాకేష్ ఆస్థానాన్ని తప్పించవలసిందిగా అలోక్ వర్మ అడిగినట్టు అయితే పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాతే ఇందులో జోక్యం చేసుకోవాలని మోడీ ఆగినట్టు చెప్తున్నారు కానీ మోడీ ఆగిన కారణం అది కాదు అతను రాకేష్ ఆస్థానా జోలికి వెళ్ళడు అతనే నియమించుకున్నాడు అలోక్ వర్మ అతనికి అనుకూలంగా పనిచేయటం లేదు కాబట్టి ఎలాగైనా దీన్ని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి అలోక్ వర్మకే చుట్టాలన్న ఆలోచనతోనే మోడీ ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది దీనికి తోడు పనిలో పనిగా ఈ రాకేష్ ఆస్థాన అతని కింద పనిచేసే దేవేంద్ర కుమార్ శర్మ ఈ సతీష్ బాబుతో మరొక తప్పుడు మాట కూడా చెప్పించినట్టుగా ఆ లేని వాంగ్మూలంలో మరొక అంశాన్ని కూడా జోడించారు ఆ అంశం ఏమిటంటే తెలుగుదేశం రాజ్యసభ సభ్యుడు ఎంపీ సీఎం రమేష్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్ర స్వరంతో పోరాడుతున్నందువలన అతనిపై మొన్న హైదరాబాద్లో ఐటీ దాడులు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే కానీ ఐటీ దాడుల ద్వారా అతను చిక్కకపోయినట్టయితే సిబిఐ ద్వారా కేసులో ఇరికించి అతన్ని జైల్లో పెట్టించి ఇబ్బంది పెట్టే మార్గం వెతుకుతూ పనిలో పనిగా ఈ సతీష్ బాబు ఇచ్చాడంటున్న వాంగ్మూలంలో ఈ రమేష్ను కూడా ఇరికించి ఆ వాంగ్మూలం రికార్డ్ చేయటం జరిగింది రమేష్ మీద వచ్చిన వాంగ్మూలం ఏంటంటే ఈ సతీష్ బాబే సీఎం రమేష్ని సహాయం అడిగినట్టు మొయిన్ ఖురేషికి సంబంధించిన కేసులో తాను ఉండటాన్ని ఎలాగైనా తప్పించి తనని ఎంక్వైరీకి పిలవకుండా చూసేలా సహాయపడమని సీఎం రమేష్ నాయన అడిగినట్టు దానికి సీఎం రమేష్ హామీ ఇచ్చి అలోక్ వర్మతో నేను మాట్లాడతాను నేను వ్యక్తిగతంగా ఒకసారి మాట్లాడిన తర్వాత ఇక నిన్ను పిలవరు అని చెప్పి సతీష్ బాబుకి హామీ ఇచ్చినట్టు సతీష్ బాబు ఆ వాంగ్మూలంలో చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు సృష్టించారు తీరా చూస్తే అసలు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖు సతీష్ బాబు అనే వ్యక్తి ఆ వాంగ్మూలమే ఇవ్వలేదని తెలిసిన తర్వాత ఇక సీఎం రమేష్ జోక్యం ఉందన్న సంగతి అసలు ఇక చెప్పవలసిన అవసరమే లేదు ఈ విధంగా ఇందులో పనిలో పనిగా అతన్ని కూడా ఇరికించే ఓ ప్రయత్నం జరుగుతోంది అయినా ఇప్పటి వరకు చర్యలు తీసుకోకుండా పిఎంఓ తాత్సారం చేస్తోంది ఆలోచిస్తోంది అంటే రాకేష్ ఆస్థానాన్ని ఎలా కాపాడాలి అలోక్ వర్మని ఎలా ఇంటికి పంపించాలి లేదా వీళ్ళు సృష్టించిన సానా సతీష్ బాబు వాంగ్మూలాన్ని నిజంగానే ఎలా చేయాలి అసలు ఇంతకీ ఎవరి సానా సతీష్ బాబు ఇతను కాకినాడకు చెందినటువంటి ఒక పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమాతో ఎలక్ట్ విద్యుత్ సంస్థలో ఉద్యోగానికి చేరిన వ్యక్తి తర్వాత వ్యాపారిగా మారి అలాగే ఈ హవాలాలు ఇటువంటి వ్యవహారాల్లో మధ్యవర్తిత్వాలు చేస్తూ వ్యాపారాలు చేస్తూ కొన్ని షెల్ కంపెనీలు కూడా పెట్టిన ఆ వ్యక్తి మొయిన్ ఖురేషితో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడు అన్న ఒక ఆరోపణతో అతనిపై కూడా విచారణ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి ఈ నేపథ్యంలో ఆ పేరును ఉపయోగించుకొని అతని ద్వారా తప్పుడు వాంగ్మూలం రికార్డ్ అయినట్టుగా చెప్పి అందులో సీఎం రమేష్ నిరికించి తద్వారా అలోక్ వర్మపై కేసులు పెట్టి అతని ఇంటికి సాగనంపే వ్యవహారం జరిగింది అంటే ఇది కేవలం రాకేష్ ఆస్థానాకి అలోక్ వర్మకి మధ్య సిబిఐలో జరిగిన ఇంటి పోరుగా చూడడానికి అవకాశమే లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన వివరణ అంతా విన్న తర్వాత తప్పనిసరిగా ఇది మోడీ పెట్టిన చిచ్చే మోడీ అలోక్ వర్మపై టార్గెట్ చేయటాన్ని రాకేష్ ఆస్థాన సమర్థవంతంగా నిర్వహించలేక చతికలబడిన వ్యవహారంలో రాకేష్ ఆస్థాన ఇరుక్కోవడం కాబట్టి అతన్ని దీని నుంచి బయటపడేయటానికి మరి ఇప్పుడు మోడీ తప్పనిసరిగా జోక్యం చేసుకోవాల్సి రావటం అందుకే మోదీ దీనిపై మేనమేషాలు లెక్క పెడుతూ సిబిఐ గురించి ఆలోచించడం జరుగుతోంది ఇప్పటికే అనేక సంవత్సరాలుగా గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు కూడా సిబిఐని వ్యక్తిగత స్వార్థానికి వాడుకుంటూ దేశంలోని ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా సిబిఐని అనుమానించేలాగా అది అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలకి కొమ్ము కాసే సంస్థగా పనిచేస్తూ అవసరమైన వాళ్లపై కేసులు నెత్తేస్తూ అనవసరమైన వాళ్లపై కేసులు పెడుతూ ఉండే సంస్థగా దాదాపుగా దాని ప్రతిష్ట కోల్పోయిన సందర్భంలో చివరికి ఇటువంటి చుచ్చు పెట్టడం వెనక మోదీ లక్ష్యం ఏమిటి అని చూస్తే మోదీ ఇప్పటికే కేంద్రం కింద పనిచేస్తున్నటువంటి అనేక ముఖ్యమైన జాతీయ సంస్థల్ని అతను పూర్తిగా నీరు కార్చటంతో పాటు వాటిల్లో చిచ్చులు కూడా పెట్టి ఈ సంస్థలు పనికిరానివి ప్రస్తుతం ఉన్న రూపంలో ఇవి పని చేయలేవు కాబట్టి వీటి స్థానంలో కొత్త సంస్థలు రావాలి అనే ఒక ఇది సృష్టించి 
ఆ సృష్టి ద్వారా తర్వాత వేరే సంస్థల్ని ఆ స్థానంలో ప్రవేశపెట్టి వాటిని తనకు అనుకూలంగా భవిష్యత్తులో పనిచేసేలా చేయటంలో అతను ఈ పాటికే ప్రణాళికా సంఘాన్ని రద్దు చేశాడు దాని స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ని పెట్టాడు అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద పనిచేస్తుంది మరి సుప్రీంకోర్టు జడ్జీల నియామకాలను చూసే కొలీజియం సంస్థని ఆ కొలీజియంని రద్దు చేసి తను ప్రతిపాదించినటువంటి ఆ న్యాయ కమిషన్ చూస్తే అది ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండే ప్రభుత్వాలే జడ్జీలను నిర్ణయించే పరిస్థితి వస్తుంది అంటే దాదాపుగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలను కూడా ఇక ముందు అధికార పార్టీయే నిర్ణయించి వాళ్ళకు అనుకూలంగా తీర్పులు తెచ్చుకుంటుంది అంటే దేశంలో ఇప్పటి వరకు అప్రతిష్ఠ పాలు కాకుండా ఉన్న జుడిషియరీ కూడా పూర్తిగా సిబిఐ కంటే హీనాతిహీనంగా మారిపోయే పరిస్థితులు వస్తాయి ఇలా దాదాపుగా మరి ఒక్కొక్క సంస్థని నిర్వీర్యం చేసి చిచ్చు పెట్టి వాటి రూపాలను మార్చి వాటి స్థానంలో కొత్త సంస్థలను ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తున్న మోడీ సిబిఐని కూడా అందుకు ఉపయోగించి మొత్తానికి సిబిఐ స్వరూపాన్ని మార్చి వేరే సంస్థను ఏదో దీని స్థానంలో ప్రవేశపెట్టే ఆలోచనలో ఉన్నారు అనే అనుమానాలు కలగటం ఇప్పుడు మనం ఈ వ్యవహారం అంతా విన్నాక నిజమని అనిపించక తప్పదు కాబట్టి ప్రస్తుతం సిబిఐలో నడుస్తున్నది ఇంటి పోరు కాదు మోడీ పెట్టిన చిచ్చు ఇది మోడీ ఆ సంస్థను దుర్వినియోగం చేస్తున్నాడనడానికి ప్రబలమైనటువంటి ఉదాహరణ ఇదే తార్కాణం అని కొండబద్దుల అభిప్రాయం